Hello everybody, this is Tuhal Chandrabhan here today. Hope that all of you are well and having a good time. So, today I am in Dhaka and I am in Thanvir Bhaiya. So, how are you? Yes, I am in Dhaka. How are you? I am in Dhaka and everything is fine till now. Okay. What are you doing now? What are you doing now? I am in Dhaka and I am in Dhaka. I am in Dhaka and I am in Dhaka. I am in Dhaka and I am in Dhaka and I am in Dhaka. I am in Dhaka and I am in Dhaka and I am in Dhaka. I am in Dhaka and I am in Dhaka and I am in Dhaka and I am in Dhaka. तो जार जो ना आश्ले आशा है ना जे देखते सी ढाका शहर एक तो शॉपने शहर तो ए बार आमर दीतियो बारे में तो आशा प्रथम बार एक बार इम्नीते आश्चर्यम किंतु ए बार आमी आश्ले क्यों बोलूँ वनेक मने शॉपनो नहीं है एक प्रकार बोला जाए कारण ऐसे दिन थे के जे शॉपनो को लालून करे जाती है � ए विषय गुलो निजे निये मार की निजे मुद्दों नो का फीलिंग्स लागे जामी बांग्लादेशी री किन्तु एक टा ओने एक प्रथम तो जागे आची तो शेइ दिखते के ऐतो दूर एक टा शोभारी एक टा मान की बोल वाशर शोहर प्रथम शब्द शोहर ढाका तो ये ढाका ऐसे मने आस्ते पेरो ओने को फालो लग चामा के � शॉप धोने में मानुष ये मैं देखते बात सी जेसे ढाका जब मनोचे गोरी मानुष आचे एवं कि मिलेनियर बिलेनियर शॉप आया चे तो जार जोन में मने होलो जेसे ढाका टा आशुले एक टा शॉपने शहर तो एक है ना जारा आशे शॉप आये एक टा शॉपनो नहीं आशे जेसे ना आमी ढाका ये जावो हालो किच्छ एक टा कोरवो होता बा तो आमारो एक ता शॉपनो चिलो जे आह तो दिन धोरे आमी निजेर जायगा है निजेर जायगा थे की उठिया शी एवं की निजेर शेकोर थे की आमी उठिया शी तो ढाका होय तो बा कौनो तो उभी कोता होय निजे क्या मन ढाका टाच वाले देखते तो जार जोन आमा के एक ता उन्नो रोको में एक ता ढाकार मने जोखने आमी होते हैं जमुना ब्रिज टे पार होलम बंगो बंदो शेतु पार होलम तार पोर थे के आमर मुझे एक टाला दा फीलिंग्स आशा शुरू हो लो जना जेखने हजारों मानो शपनों नहीं आशे आज के आमी उसे आमी उसे जेखने शपनों नहीं जाती है के आमर मुझे एक ता शपनों आशे तो आमी जेही � आर तार पौरे होते हैं शोभाएँ किन्हीं है कारण अमी एक टक कथा सुनने चला हम जैसे एक टक घूमन्तो मानुष उन्नो के जागते पारे ना आगे निजे के जागते होए तार माने आगे तो आमा के जागते होए तो जार जोनो अमी चेष्टा कर ची निजे के जागनो चेष्टा कर ची निजे के आरो माने पर्सनल डेवलपमेंट बिशोटा स्पेशल दो एक जन क्यों बोलते हैं आश्चर्य चेना पूरी चीतो तो एम नेम ने अनेक जोनी हुए गिए चन तो एक बार होते हैं आमी एक शॉप तहर मोते आती तो एक शॉप तहर मोते मोटा मोटी देखी बेशक एक जन शादी होते हो देखा गोल बाबर छोटे खाटे की चुनौती ना से ऐसे कुलो शेरे चुले जाऊँगा अच्छा I was a little bit of a little bit. I mean, it's not like I was a little bit of a little bit. But I was a little bit of a little bit. By default, I was a little bit of a little bit. जार जोन होते हैं आमी ये ठहर की अच्छा एक तू एक तू पुष्टि के चले आशी दोएले ओरिजिनल कैरेक्टर है आम लेकिन जो ताकि चीनी की होशी खूब शुंदर इंग्लिश से ब्लॉगिंग करते हैं खूब प्रथम तो अंचल थे को आशी है और एक जाना हो जब पेशने कॉल पड़ा कि दमी आज के आरेख में शुंदर चाहिए दोएले मुक्ति क आर एक है ना बेस बेस को एक टा कारण चिलो एक नंबर कारण चिलो छह मार बाबर एक टा शॉपनो चिलो जे आमी किचु कोट्टे पारी नहीं आमर छेले जनो एक दिन मने जेकुन ऑफिस आदालों ते गिये जनो मने बैठ हुए फिरे ना आश्वत वा छेले जनो कु भलो हो बे मने की बोल बो इंग्लिश तो कथा बोलते पारे इटा मने � तो तो खुने जेटा होलो जे आश्ले मने होलो जे इंग्लिश इज़ द ओनली थिंग दैट कैन सेव मी इंग्लिशी शुद्ध मात्रा में के सेव करते पारो और आमी जो इंग्लिश शिखी तो लमी फ्रीलैंसिंग के विषय को लाइक देखते पारो निजे क्या रो इम्प्रूव करते पारो तो जार जोन ना मी तो खुनो छे डिसीजन निलम जन आमा के 
আজকে পা দিচ্ছি আর কি ইংরেজি নিয়ে ইংরেজি তার মানে কলেজ থেকে ড্রপ আউট হওয়ার পর থেকে কিন্তু ইংরেজিটা ভালো হয়ে গেছে না হ্যাঁ ভালো হয়ে গেছে বলতে ভালো করতে হয়েছে আচ্ছা মানে হচ্ছে কিছু কিছু ঘটনা ঘটে যেটা পেছনে আসলে ভালো কিছু থাকে হ্যাঁ অবশ্যই ওকে তাহলে আপনি যে ইংরেজিটা শিখলেন তুমি যে ইংরেজিটা শিখলে আর কি শেখার কিভাবে মানে প্রসেসিংটা কিভাবে ছিল বসুন্ধরা টিশু অশুদ্ধতার বিরুদ্ধে এক বিন্দু ছাড় নয় শেখাটা অনেকেই মনে করে যে হচ্ছে কোচিং সেন্টারে যে কোনো ভালো কোচিং সেন্টারে গিয়ে ভর্তি হবে ই হবে ই হবে তো আসলে মূলত যেটা যে নিজের নিজের জায়গা থেকে যদি হচ্ছে কেউ যদি জাগ্রত না হয় তাহলে কোনো কোচিং সেন্টার কেন সব কোচিং সেন্টার ঠিক করে দিল একসাথে করে দিল কিছু করতে পারবে না তো আমার ক্ষেত্রে যেটা যে আমার ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো কোচিং সেন্টার কোনো কোনো ভূমিকা রাখেনি এখানে যার জন্য আমি এটা মানে নিজের জায়গা থেকে বলতে পারি তো সবচেয়ে বেশি বড় ভূমিকা যেটা সেটা হচ্ছে যে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমাকে এই জায়গায় গিয়ে পৌঁছাতে হবে তারপরে অনলাইনে ইউটিউব থেকে ভিডিওগুলো দেখা শুরু করলাম যারা অনলাইনে ইন্সপায়ারিং যেই মানে লেকচারগুলো আছে ইংরেজিতে অথবা মোটিভেশনাল যেই লেকচারগুলো আছে সেগুলো থেকে আমি লজিকগুলো বোঝার চেষ্টা করতাম যে ওরা আসলে যে কথাগুলো বলছে কতটা যুক্তিযুক্ত তো সেই যুক্তিটা বুঝতে গিয়েই আসলে ইংরেজিটা আমার মাথার মধ্যে মানে ইন হয়ে যেত আর আর এর আগে আমি গ্রামাটিক্যাল বিষয়গুলো একটু ঠিক করে নিয়েছিলাম মানে আমার ক্লাস সেভেন থেকে ক্লাস নাইন পর্যন্ত আমি এক স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়েছিলাম তো উনি হচ্ছে আমার গ্রামারটা এমন ভালোভাবে তৈরি করে দিয়েছেন যে এই দিকে এসে মানে বেসিক ছোটো যে বেসিক ইংরেজিগুলো আছে সেগুলো বুঝতে মানে কঠিন মনে হতো না তো যার জন্য আমি হচ্ছে বেসিক লেকচার থেকে শুরু করেছিলাম আর ধীরে 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 হচ্ছে আমি কঠিনগুলোতে গিয়েছিলাম তার মানে হচ্ছে যে দয়ালের কোনো কোচিং সেন্টার ছিল না কিন্তু দয়াল নিজে এখানে একটা কোচিং সেন্টার হয়ে গেছে হয়তো বা আচ্ছা এই যে এখন কি পড়াশোনা করা হচ্ছে হ্যাঁ এখনও চলছে এবার এইচএসসি দিলাম আর কি পঞ্চগড় থেকে হ্যাঁ পঞ্চগড় তাই তো এই যে এইচএসসি দিচ্ছ এত ভালো ইংরেজি পারো তুমি তো অবশ্যই বাংলা নাকি ইংলিশে কোন কোনটাতে আছো আমি তো বাংলাতেই যে স্যাররা বা ফ্রেন্ডরা একটু হিংসা করে না বাবা এই ছেলে এত ভালো ইংরেজি বলে আসলে এখন কি বলবো আমার তো মানে শুরুটা এমনভাবে ছিল যে আমার কোনো ফ্রেন্ড সার্কেল আমাকে আমার মানে আলোচনার মনে অথবা কথাবার্তার মধ্যেই ছিল না আমি নিজেকে একেবারে আইসোলেট করে ফেলেছিলাম যে আমি কি আমাকে খোঁজ নিক বা না নিক আমাকে ইম্প্রুভ করতে হবে তো এখন হয়তো বা ওরা যারা আমাকে দেখছে আমার ওয়েল উইশার হয়তো বা সবাই আর আমার মনে হয় না যে কেউ আমার সাথে ওইভাবে প্রতিহিংসাত্মক চোখে অথবা ওইভাবে দেখে কলেজের সাররাও কোঅপারেটিভ কিন্তু আসলে আমার আমি যেই কলেজে ছিলাম আমার কিন্তু একটু আমি বলি আমি হচ্ছে উন্মুক্ত থেকে আচ্ছা ঠিক আছে আমার উন্মুক্ত থেকে আমি কলেজ মানে গিয়েছিলাম মানে খুব বেশি যাওয়া হয়নি কিন্তু তখন ওই হিসাবেই যেই স্যারের সাথে কমিউনিকেট খুব ভালো সম্পর্ক স্যাররা অনেক কোঅপারেটিভ অনেক মানে সাপোর্টিভ বলে যে তুমি তোমার যাত্রাটা এগিয়ে নিয়ে যাও আমরা মানে অনেক মানে তোমারই ভালো চাই শুভকামনা অনেক কিছু খুব সাপোর্টিভ আর কি টিচার আর মাঝে মানে পড়া একটু গ্যাপ গিয়েছিল না হ্যাঁ মাঝে প্রায় দুই বছরের মতো গ্যাপ গিয়েছিল দুই বছরের মতো গিয়েছিল আমি ইংরেজিতে খুব কাঁচা আমি এখন দয়ালের কাছে নিনজা টেকনিক চাই যে আমি যদি ইংরেজি শিখতে চাই কি করতে হবে আমাকে নিনজা টেকনিক হচ্ছে আমরা যেমন এখানে বাংলায় কথা বলতেছি এটা আমাদের ইংরেজিতে বলতে ভালো হইতো মানে সবসময় ইংরেজি একটা ইনভারনমেন্ট লাগ মানে লাগে আর কি আচ্ছা মানে নিনজা হচ্ছে নিনজা টেকনিকটা এরকম যে আমি খাবার খাচ্ছি রান্না করছি তারপর হচ্ছে অন্যান্য যে কাজগুলো করছি সব সময় আমার আশেপাশে যেন একটা ইংরেজি ইনভারনমেন্ট থাকে অর্থাৎ আমি যখন শুরু করতাম আমার কি হয়েছিল আমি একটা ছোট্ট বক্সগুলো কিনে নিয়েছি তো ওই যে কথা বলে কথা শোনার জন্য গান শোনার জন্য তো ওই বক্সে আমি সারা মানে লেকচার দিয়ে দিতাম ধরুন যে আমি রান্না করতেছি আমি কিন্তু একাই রান্না করতাম যখন আমি শেখার জানিটা ছিল তো সব সময় চলতো আমার লেকচার আমি যখন ঘুমাইতাম আমার এই পাশে একটা বক্স এই পাশে একটা বক্স বালি দুই পাশ সাউন্ড বক্স আচ্ছা দুই পাশে দুইটা বক্স লেকচার দিয়ে ঘুমাই গেছি কোন সময় যে বন্ধ হয়েছে জানি না কিন্তু ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখতেছি যে আমার আগে কেউ একজন বলতেছে আমি আমি আমার আগে কেউ একজন বলতেছে আমি মনে করতাম যে আমার ঘুমের সময় তো একটা আলাদা ইমেজ চলে আসে সামনে অন্য একজন বলতেছে আমি চিন্তা করতাম যে আমার আগে কীভাবে বলতেছে কিন্তু অথচ আমার ওই যে কানে যে রিপিট আসতো কথাগুলো ওগুলো কিন্তু আমার ওই যে বক্স থেকে আসতো মাইন্ড সেট আপ মাইন্ড সেট আপ মানে আমার কত লেকচারগুলো শুনে শুনে এমন হয়ে গেছে যে এগুলো আমার জানা আছে কিন্তু শুনতে যে আবার কি আমার মানে একটা অন্যরকম একটা এনভারনমেন্ট তার মানে হচ্ছে দয়াল কি ঘুমের মধ্যে ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখত স্বপ্ন জেগে ইংরেজিতে দেখতাম ঘুমায় দেখতাম না ঘুমায় দেখা হতো না আচ্ছা দয়াল ইংরেজি শিখছে শেখাচ্ছেও মনে হয় হ্যাঁ সেখানেও কর্মসূচি কেমন চলছে সেখানেও কর্মসূচি ভালোই চলছে সব কিছু মিলে মানে আমি এখন অনেকটাই মানে যা কিছু পাচ্ছি আপনাদের
পারি চেষ্টায় আছি রেগুলারে থাকার রেগুলার আর যে প্রথম যে ব্লগটা প্রথম ভাইরাল হলো আমি নিজে প্রথমে দেখেছিলাম আমি ভেবেছিলাম যে হয়তোবা দেশের বাইরে কিংবা ইন্ডিয়া কলকাতা অনেকে এটা মনে করে হবে আর কি তো যখন হঠাৎ করে ভাইরাল হয়ে গেল বা এই যে ভাইরাল হওয়ার প্রসেসিং এ চলছিল ওই ভিডিও বানানোর সময় কি কখনো মনে হয়েছিল যে এটা ভাইরাল হয়ে যাবে বা মানুষ এটা অ্যাকসেপ্ট করবে আমি সব সময় চেয়েছিলাম যে আমার ভিডিওগুলো যারা দেখছে ওরা যেন একটা শেখার মানসিকতায় থাকে তো যার জন্য আমি সব সময় ওই ধরনের মেন্টালিটি নিয়েই ভিডিও বানাইতো আর এখানে আমি এরকম করে ভিডিও বানাই না যে এই ভিডিওটা আমার ভাইরাল হয়ে যাবে অথবা এরকম কোনো ইন্টেন্ট ছিল না আমার তখনকার জেনারেল ভিউ ছিল হচ্ছে অনলি এই এক হাজার দুই হাজার মানুষ এক হাজার পাঁচশো ছয়শো এরকম একটা আমার কমিউনিটি ছিল তো ওটা হচ্ছে পেয়েছিলাম হচ্ছে সার্চ ইংলিশ গ্রুপ অথবা টেন মিনিটস গ্রুপ থেকে তো ওনারা আমার ভিডিওগুলো দেখতেন তো আমি চিন্তা ওদের জন্য ভিডিও বানাই তো ওই ভিডিওটা আসলে একটু ভালো মতো করে এডিট করেছি অথবা মানে যেখানে যেমন হয়ে প্রয়োজন হয়ে সাউন্ড ম্যাচিং করেছি তো সব কিছু মিলিয়ে দেখলাম যে এই ভিডিওটা রিচ করছে তো ধীরে ধীরে যে মানুষের এতটা ভালোবাসা চলে আসবে আসলে এটা আমার প্রত্যাশার বাইরে ছিল আর এডিটিংটাও কি নিজে করেছিলে হ্যাঁ সব নিজে সবই নিজে তো পঞ্চগড়ে যেখানে থাকো সব কিছু মানে অ্যাভেলেবেল ছিল বা একটু কষ্ট হয় নেটওয়ার্কটা একটু কম অ্যাভেলেবেল নেটওয়ার্কটার জন্য আমাকে বাড়ি থেকে বের হয়ে মোটামুটি হাফ কিলো হাফ কিলোর কাছাকাছি হবে আর কি মানে ওই ভিডিওটা আপ করতে আপলোড করতে হ্যাঁ আধা ঘন্টা হেঁটে গিয়ে তার আধা ঘন্টা না আমার ধরুন যে হাঁটার ক্ষেত্রে মানে বাড়ি থেকে বের হয়ে আপনার এই ছয় সাত মিনিট ছয় সাত বের হয়ে ওইদিকে একটা ফাঁকা জায়গা আছে মাঠ মাঠে যায় অথবা হচ্ছে রাস্তার সাইডে দাঁড়ায় ফাঁকা জায়গায় তখন ওখান থেকে ভিডিওটা আপলোড যখন ভিডিও ভাইরাল হয়ে গেল আশেপাশে যখন ফ্রেন্ডরা গেলো দেখলো ওই ফিলটা কেমন ছিল বা নিজে যখন হঠাৎ কেউ এসে বললো না তোর ভিডিও তো ভাইরাল হয়ে গেছে ওই ফিল কোনো এক্সপিরিয়েন্স আমি এক সময় দেখতাম যে মানুষ ভাইরাল হয়ে যায় ভাইরাল হয়ে মানুষকে নিয়ে অনেকে অনেক কিছু কথা বলে তো আমার আমার কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের মূলটাই ছিল হচ্ছে ইন্সপায়ার করা তো যার জন্য আমি কোনো দিন মানে আমি চাইলে তো নেগেটিভ কন্টেন্ট অথবা হচ্ছে ফানি কন্টেন্ট এগুলো তৈরি করতে পারতাম কিন্তু আমার ইন্টেনশন ওটা ছিল না আমার ইন্টেনশন জেদ ছিল যে আমার যেই কষ্টগুলো হয়েছে এই কষ্টগুলো যেন কারো না হয় এর জন্য আমি আমার জায়গা থেকে চলতে থাকি আমি এখন একটু দয়ালের কাছে জানতে চাই দয়ালের ফিউচার প্ল্যানিংটা কি কি করতে যাচ্ছে ভবিষ্যতে সে আর ফিউচার প্ল্যানিং যেটা সেটা হচ্ছে যে আসলে আমার মনের মধ্যে যে স্বপ্নটা এটা হচ্ছে আমার সব সময় যেটা আমি মেইন ইন্টেনশনে রাখছি সেটা হচ্ছে আমি যে প্রবলেমটা ফেস করছি অথবা আমার শেখার জার্নিতে অথবা আমি যদি একটু পরি পারিবারিকভাবে ভালো গাইডলাইন পেতাম তাহলে হয়তো আমি ড্রপ আউট হতাম না তাহলে হয়তো আমি কলেজ থেকে ঝরে পড়তাম না তো এই যে পারিবারিক থেকে যে মানে মানুষের যে একটু অসচেতনতা যেগুলো আছে অথবা আমাদের নিজেদের জায়গা থেকে যে আমাদের সচেতনতার যে বিষয়গুলো আছে এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করা আর ইউথদের জন্য কাজ করা আর আমার মনে হয় যে একটা একজন যখন একটা পজিটিভ বিষয় নিয়ে একটা মানুষের ভালোবাসা পায় তখন তাকে দেখে অনেকেরই একটা ইচ্ছা জাগে যে আমিও পজিটিভ কিছু করব তো আমি চাই যে এরকম বাংলাদেশ থেকে অনেকেই উঠে আসুক বাংলাদেশ থেকে অনেক ইউথ ওদের নিজেদের একটা স্কিল ডেভেলপ করুক এমন না যে ইংরেজিয়ে শিখতে হবে ওদের যেটা ভালো লাগে কেউ গানে কেউ গানে ভালো পারে কেউ মানে নৃত্যে ভালো পারে কেউ কবিতা আবৃত্তি কবিতা লিখতে ভালো পারে যার যেটা ট্যালেন্ট সে তার জায়গা থেকে উঠে আসুক তার ট্যালেন্টটা শো করুক এভাবে আমরা সবাই মিলে বাংলাদেশকে ভালো কিছু একটা করতে পারবো ঠিক আছে দল অনেকক্ষণ আড্ডা দিলাম অনেক ভালো লাগলো আড্ডা দিয়ে আর লাস্টে বলতে চাই যে সময় টেলিভিশনের দর্শক তোমার কিছু ভক্ত আছে যারা তোমাকে পছন্দ করে ভক্ত না বলে ফ্যান কিংবা দেখে দেখে শিখছে তাদের উদ্দেশ্যে যদি তোমার কিছু বলার থাকে একদম ক্যামেরা আচ্ছা আচ্ছা তাদের আমি আমি একটু রিকোয়েস্ট করবো আমি পুরো ইংলিশে শুনতে চাই ওকে ওকে ইংলিশ ঠিক আছে ওকে সো অ্যাকচুয়ালি দোজ হু আর ওয়াচিং মাই ভিডিও অ্যাট দিস মোমেন্ট আই আই ওয়ান্ট টু সাজেস্ট ইউ ওয়ান থিং হুইচ মাই মেন্টার সাজেস্ট অ্যাকচুয়ালি সাজেস্ট মি অল দ্য টাইম হুইচ ইজ পিপল আর নট লুকিং ফর ইউ দে আর লুকিং ফর হোয়াট ইউর ক্যারিং সো ইফ ইউ আর ইফ ইউ ডোন্ট ম্যানিফেস্ট হোয়াট ইউর ক্যারিং দে উইল অ্যাকচুয়ালি ইগনোর ইউ দ্যাট মিন্স দ্যাট হোয়াট এভার দ্যাট ইউ আর ক্যারিং হোয়াট এভার দ্য ট্যালেন্ট দ্যাট ইউ হ্যাভ ইউ হ্যাভ টু রিফাইন দ্যাট ট্যালেন্ট without without that people are not going to notice you so actually i can motivate students or i can motivate people or this is my gift this is my talent that uh, i had i had a pain in my past so i had i used that pain and i tried to make myself and that's why i can feel that thing i can realize that kind of pain and uh, that's how i can express my pain to the people and that's why i i believe that this is the thing that i can do in the best way possible so what i want to suggest to you is whatever that your pain is whatever that your
and they will start actually following you and they will think you as a leader. <laughs> and this is how you can be a leader. This is the thing actually.